Durante el rodaje de la lista de Schindler a comienzos de la década del 90, Mila Pfefferberg, una sobreviviente del campo de concentración de Plasow, se encontró con Ralph Fiennes, el actor que caracterizó a Amon Goth, vestido con el uniforme de la SS y luqueado de una manera muy similar al verdadero. El parecido entre ambos era, sin dudas, notable. Pero ni bien se produjo este encuentro, tuvieron que llevarse a Mila y separarla de Ralph porque había empezado a temblar de manera incontrolable. El terror que le había provocado a Amon Goth en Plasow había sido tan grande que le generó un trauma que casi 50 años después seguía intacto. Ruth Calder Goth, la última esposa de Amon, lo apoyó incondicionalmente en todas las cosas que hacía. Decían que era muy apegada a él y ella misma admitía que era el hombre de su vida. Claramente no supo o no fue realmente consciente de las atrocidades que cometió su pareja. O quizás tenía un lado igual de sádico que el de su esposo y no tenía problemas. O incluso estaba feliz de vivir con alguien así. Ya en el año 1983, al otro día de haber dado una entrevista para el documental Schindler, ella se suicidó. Probablemente la realidad la golpeó bruscamente y no pudo soportar la culpa de haber estado con un hombre así. Según Jennifer Teague, su nieta y autora del libro Mi abuelo me habría pegado un tiro, su abuela se suicidó con una foto de él al lado de su cama. En este video vamos a hablar de este atroz sujeto, alguien que rompió todo tipo de estructuras morales, cometiendo las acciones más bestiales y espantosas que están reservadas para un muy reducido grupo de psicópatas y sádicos. Acomódate en tu sillón, en tu silla, en la cama o en el inodoro, porque en este video hablaremos de Amon Goth, el carnicero de Plasow. Antes de continuar, queremos contarte que este video está patrocinado por World of Warships. Así es. Nuestro primer patrocinador. Gente, World of Warships es gratuito para computadora y tiene actualmente más de 44 millones de usuarios registrados. Es un juego de guerra naval donde controlas increíbles barcos que existieron durante las guerras mundiales. Son más de 400 y, por supuesto, altamente detallados y realistas. Al jugarlo vas a atravesar diferentes climas, podrás personalizar los navíos de guerra, lo vas a poder mejorar como también realizar nuevas misiones frecuentemente. Si estás buscando un juego de guerra con explosiones, adrenalina y estrategia, este es el juego ideal. Reventa todo con torpedos, ametralladoras antiaéreas o balas de penetración. Escondete del enemigo cual pianista del gueto de Varsovia con cortinas de humo en alta mar, ataca por sorpresa como lo haría Ragnar Lodbrok, destruí o prende fuego los motores del barco enemigo. Como Tom Hardy en Dunkerque, también podés controlar aviones para realizar ataques aéreos. Entonces, ¿qué estás esperando? Descarga el juego ahora mismo con el primer link de la descripción. Recordá usar el código BOOM en tu registro para ganar 200 doblones, 2 millones y medio de créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, el navío Saint Louis y el navío premium Emden. Ahora sí, seguimos con el video. ¿Cómo es que una persona así llegó a tener semejante poder, pudiendo determinar con su dedo quién vivía y quién moría? Vamos a empezar por el comienzo. Amon Leopold Goth nació el 11 de diciembre de 1908 en Viena, la capital del imperio austrohúngaro en ese entonces, hoy la capital de Austria, siendo el hijo único de una familia católica adinerada dedicada a la industria editorial. Ya en 1927 comenzó a formar parte del Heimwehr, un grupo antisemita y nacionalista. En 1930 se unió al partido nazi austríaco y también a la SS. Como se unió al partido nazi antes del ascenso de Hitler, posteriormente fue considerado un Alter Kampfer, un viejo combatiente. En 1933 fue ascendido como ayudante y líder del Pelotón 52. Y poco tiempo después consiguió el rango de Scharfführer, líder de escuadrón. A partir de esos años, Amon empezó a consumir alcohol en exceso y era protagonista de frecuentes episodios de violencia. Ese mismo año, el partido nazi fue declarado como ilegal en Austria. Por eso, Amon se mudó a Alemania, donde trabajó en el contrabando de radios y armas a Austria, motivo por el cual fue arrestado y luego liberado por falta de pruebas. El 25 de julio de 1934 fue arrestado nuevamente en Austria por el asesinato del canciller Engelbert Tollfuss, cuando intentaron sin éxito dar un golpe de estado. Luego se fugó y se quedó en el campo de entrenamiento de la SS en Dachau, al sur de Alemania. Parece que Amon se había cansado de tanto ir y venir poniendo en riesgo su vida. Por eso, en 1934 se retiró de las actividades de la SS y se puso a trabajar con sus padres. Ese año se casó con Olga Janauschek por obligación de sus progenitores, pero se divorció pocos meses después. En 1938 regresó regresó a Viena luego del Anschluss, la incorporación de Austria a la Alemania nazi, y Amon retomó sus andanzas con la SS. Ahí se casó con Annie Heiger y tuvo tres hijos. God fue destacándose cada vez más en sus actividades con la SS y poco a poco fue escalando. En julio de 1941 fue ascendido a un un Tertumführer, un Tertumführer, un Tertumführer. ¿Y arranca o no arranca? Un Tertumführer. 
En julio de 1941 fue ascendido a un Tarstumführer, subteniente. En 1942, Goth fue una pieza clave en la Operación Reinhardt, un plan secreto nazi para exterminar a los judíos de Polonia. Ahí creó tres campos de concentración, Belzec, Sobibor y Treblinka. Al ser una operación secreta, no hay mucha información sobre qué sucedió en esos seis meses que duró la Operación Reinhardt, pero según testigos de juicios posteriores, Amon Goth fue responsable de trasladar cientos de víctimas que murieron en esos tres campos de exterminio. En febrero de 1943, fue designado como supervisor de la construcción del campo de concentración de Plaza en Cracovia, del cual luego fue comandante. Repitiendo el procedimiento que se utilizó para los otros campos que construyó, Plasow se levantó en tan solo un mes utilizando mano de obra esclava. En el discurso de inauguración, Amon Goth les dijo a todos sus prisioneros que a partir de ese momento, él era su nuevo dios. Esto nos da la pauta de que Goth era un megalómano. Tenía delirios de grandeza, un conjunto de creencias que le hacían creerse un ser perfecto, omnipresente y superior. Se consideraba importante el nivel de que todo el mundo debía reverenciarlo. Un megalómano pocas veces se contenta con una vida sencilla, sino que busca el estatus social y los lujos en exceso. Además, busca tener el control de todo lo que le sucede a su alrededor y el poder. Go ahead, go and leave, leave Mientras estuvo en Plazo, Amon vivió en una mansión, con caballos y varios automóviles. Incluso estrenaba zapatos nuevos cada semana. Se lo fabricaba un recluso que era zapatero. En septiembre de 1943 estuvo a cargo de la liquidación del gueto de Tarnow, donde según testigos contra su juicio en 1946, Amon Goth mató personalmente a más de 30 personas. También fue el encargado de la liquidación del campo de concentración de Shevnia, donde alrededor de mil personas fueron fusiladas en un bosque cercano al cabo de algunos meses, mientras que las restantes, unas 3.500, fueron enviadas a Auschwitz y asesinadas en las cámaras de gas al llegar. Mitek Pemper testificó que fue en el periodo donde Plazow era un campo de trabajo cuando Amon Goth cometió las atrocidades más brutales, varias de las que vimos en la película La lista de Schindler. Amon Goth mataba a personas de forma aleatoria cada día. Tenía dos perros, llamados Rudolf y Ralph, los cuales estaban entrenados para matar. Lamentablemente, también acostumbraba a darles a alguna persona sus dos canes. Una vez, Goth mató a un cocinero porque su sopa estaba demasiado caliente. Helen Jonas Rosenberg y Helen Hirsch, sus dos criadas, eran sometidas a un trato inhumano por parte de este criminal. Helen Jonas Rosenberg declaró lo siguiente. Como superviviente, puedo contarte que todos éramos personas traumatizadas. Nunca creí que un ser humano pudiera ser capaz de semejante horror y atrocidades. Cuando lo veíamos desde la distancia, todo el mundo se escondía, en las letrinas o donde pudieran. No podría decirte cuánto lo temía la gente. Goth castigaba a todo un equipo de trabajadores si alguno cometía un error o se escapaba. Era capaz de matar a todo un grupo o a varios miembros. Amon Goth era claramente una persona sádica, alguien que disfrutaba lastimando, humillando y asesinando a otros. No sentía para nada lástima, remordimiento o miedo al realizar estas atrocidades, sino que todo lo contrario. Un factor importante para las acciones que cometía Amon es que él deshumanizaba a las personas judías, las etiquetaba como seres inferiores, lo cual supuestamente facilitaba su tarea de asesinarlos, ya que literalmente no las veía como personas. En la película, Amon comienza a sentir atracción por Helen, su sirvienta, pero cuando quiso acercarse a ella, su propia mente lo traicionó y le recordó que, por ser judía, no era una persona de bien y que probablemente lo estuvo encantando para sacar un beneficio. Esto lo vimos en una de las escenas más duras del film. Más allá de todo, finalmente Amon decide salvarla cuando la autoriza a Oscar Schindler para que se la lleve a Emalia, en Brunlitz. Probablemente Amon, al haber estado tan cerca de ella y al sentir cierta atracción enfermiza, le quitó la etiqueta deshumanizada que inconscientemente colocó en los demás prisioneros y quiso lo mejor para ella.
A mediados de 1944, Plasow pasó de ser un campo de trabajo a ser un campo de concentración. A partir de ahí, tuvo mucho más control por parte de la oficina de administración de la SS y no tanto por parte de Goth, por lo que en este último periodo, el reciente capitán dejó de tener vía libre para hacer lo que quisiera. Si pensamos que Amon Goth estaba siendo un comandante ejemplar dentro de la SS, estamos muy equivocados, ya que el 13 de septiembre de 1944 fue relevado de su cargo y juzgado por la misma SS por el robo de propiedades judías, las cuales pertenecían al estado teutón según la legislación nazi. Además, fue acusado de tener a sus trabajadores en condiciones inhumanas, de no alimentarlos bien, de violar las reglas del campo, de excederse en los castigos y de permitir el acceso a los registros del campo a personas no autorizadas. Pero antes de que Goth tenga una condena por parte del gobierno alemán, a comienzos de 1945 el fin de la guerra hizo que los cargos fueran retirados. Posteriormente, médicos diagnosticaron que Goth tenía enfermedades mentales y fue internado en un hospital psiquiátrico en Bad Tolls, una ciudad de Baviera, Alemania, donde luego fue arrestado por militares estadounidenses bajo las órdenes del general Peyton en mayo de 1945. A pesar de en ese momento no haber confesado ser un oficial de la SS, su identidad fue revelada cuando los ex prisioneros lo reconocieron. Fue extraditado a Cracovia, Polonia, donde fue juzgado por el Tribunal Supremo Nacional a mediados de 1946. Se lo declaró culpable de haber pertenecido al partido nazi, ya que había sido declarado como una organización criminal, y de ordenar el encarcelamiento, tortura y exterminio de numerosas personas. Más allá de que se defendió diciendo que él solamente había seguido órdenes, también fue declarado culpable de homicidio de un número incontable de seres humanos. Lo ejecutaron en la horca el 13 de septiembre de 1946 en la prisión de Montelupich, en Cracovia. Sus últimas palabras antes de ser ejecutado fueron Heil Hitler. Heil Hitler. Teniendo en cuenta su pronta iniciación en el mundo antisemita y las últimas palabras que pronunció antes de ser ejecutado, Amon Goth sí se había enfermado, entre comillas, con la causa del nazismo. Sí creía firmemente que él pertenecía a una raza superior de seres humanos y que todos los demás debían ser exterminados. Y marcamos esto porque vamos a diferenciarlo de muchas otras personas que estaban en el ejército alemán pero no estaban emparentadas con el partido. Incluso muchos soldados despreciaban a Hitler, pero no veían otra salida que quedarse siguiendo las órdenes de aquellos nefastos mandatarios. Esto lo vimos con Bill Hosenfeld, con Oscar Schindler, con probablemente algunos de los soldados que estaban en Emalia el día que terminó la guerra. No todos fueron sociópatas sádicos como Amon Goth, y como nos han querido hacer creer las películas de Hollywood desde que tenemos memoria. Hubo gente excelente en ambos bandos, como también hubo seres detestables. Y retomando con el ser detestable de este video, podemos llegar a la conclusión, aunque lógicamente sin haber realizado ningún análisis psicológico, que Amon Goth tenía rasgos sociópatas y sádicos. Hay muchas teorías o posturas sobre la diferencia entre un sociópata y un psicópata. Muchos coinciden con que un psicópata nace siéndolo y un sociópata se hace gracias a las experiencias vividas principalmente en su infancia y adolescencia. Además, un psicópata, en caso de ser violento, comete sus crímenes con una planificación muy elaborada, para no dejar rastros o para conseguir un objetivo en particular. En cambio, un sociópata suele actuar de manera más irracional e impulsiva, por lo que podría cometer asesinatos sin tener ninguna precaución, tal como vimos que hacía Amon Goth, por ejemplo, disparándole a las personas con con semejante impunidad. Ambas patologías son diferentes variantes dentro del trastorno antisocial de la personalidad. Entre las características más comunes del mismo se encuentran la falta de empatía, de culpa, una autoestima distorsionada, una búsqueda permanente de nuevas sensaciones, incluso pudiendo llegar a límites extremos. Además, una persona violenta con TPA suele deshumanizar a sus víctimas y tampoco le preocupan las consecuencias de sus acciones. Suelen ser egocéntricas, megalómanas, como ya hemos mencionado anteriormente, impulsivas y con una gran motivación por experimentar sensaciones de control y poder. A pesar de tener dificultades para establecer relaciones con los demás, los sociópatas pueden formar un gran apego con un grupo de personas o con ideas afines. Como vimos, Amon Goth se apegó extremadamente fuerte a los ideales del nazismo, llegando a puntos extremos y diciendo Heil Hitler antes de ser ejecutado. La realidad es que si nos ponemos a enumerar, las cualidades oscuras de este sujeto son varias y bien marcadas. Esta acumulación de cualidades oscuras presentes en Amon Goth avalan la teoría del factor D, postuladas en el año 2018 por los investigadores 
creadores Ingor Settler, Morten Moyagen y Benjamin Ikin, titulado El núcleo oscuro de la personalidad. Ellos llegaron a la conclusión de que las características oscuras de la personalidad del ser humano, como el sadismo o la mentira, comparten un denominador común. También que si una persona exhibe un comportamiento malévolo en específico, como el ser violento con los demás, tendrá una mayor probabilidad de tener otros rasgos oscuros en su personalidad. Las personas con un factor D elevado tendrán tendencias a usar a los demás para su beneficio propio, a tener comportamientos dañinos para el otro, a evitar ayudar a los demás, a ser egoístas, sadistas, a siempre tener una justificación para cada una de sus acciones, a considerarse superiores, a apoyar ideologías que favorezcan la dominación y a creer que los demás piensan de sí mismos igual que ellos. Claramente, basándonos en esta teoría, Among God tendría elevados niveles de factor D, al igual que muchas otras personas que han hecho cosas terribles en la historia de la humanidad. Creemos que este tipo de películas es muy beneficiosa para poder ver la realidad que han vivido nuestros antepasados y también valorar el presente, para ver las obras increíbles que han hecho personas de bien como Bill Hosenfeld u Oscar Schindler, y para conocer a los villanos que ha tenido la humanidad, que han cometido atrocidades tan bruscas que parecen sacadas de un libro de ficción. Saber la historia nos ayuda, tanto individualmente como socialmente, a no repetirla. Si te gustó el video, compartilo a quienes les pueda llegar a gustar. Y si no estás suscrito a tus análisis de cine, ya sabes qué hacer. ¡Hasta la próxima!